Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well at home. Students, uh, this is Ms. Anshul Zara and I'm your English teacher. And the book you will have to follow, uh, you can see in the picture is English 9th and it's Punjab Curriculum and Text Board Lahore. Students, today uh, we will cover the lesson from your book that is 7th chapter, uh, Sultan Ahmed Masjid. And before going through this lesson, uh, you must know why you people need to read this lesson. Uh, the first reason is to get knowledge about Islamic history. You must be familiar with Islamic history. And the second reason is getting familiar with Islamic culture, architecture and calligraphy. Basically, your lesson highlights the significance of Islamic culture. And uh, the word of Islam, basically, it, is, uh, it has a splendid heritage of art and uh, architecture. And the third reason is mosques are the best example of art of Islamic world. Mosques have always been the prominent feature of Islamic architecture. Your chapter will cover all these points. And I have written them briefly so that you can easily understand. First is the historic mosque located in Istanbul, Turkey. Basically, jo aapka, aapki ye jo mosque which you are going to read, it is located in Istanbul, which is the capital of Turkey. And the second point is that uh, it attracts the large number of tourist visitors from all over the world. बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते हैं मुख्तलिफ जगहों से different countries से because of its beauty. The third point is it was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmed I. यानी कि ये Ahmed I जो सुल्तान था उस दौर का उसके दौरे हकुमत के दौरान ये construction इसकी start हुई थी. Fourth point is it contains Ahmed's tomb, a madrasa. And a hospice. Yani ke Ahmed ka jo apna tomb hai, usko mazar hai, wo bhi wahan par maujood hai. Aur yahan pe ek madrasa bhi banaya gaya tha, kyunki us door ki tamam masajid mein ye cheeze maujood hoti thi. Aur hospice mean hospital. Koi bhi mareez aayega to uska ilaj bhi wahin par hoga. Fourth, fifth is hand painted blue tiles adorn the mosque's interior walls. Ke haathon se bani hui blue color ki tiles, jo ke actual mein iski beauty ko bahut zada enhance karti hain. वो इसके इंटीरियर वॉल्स पे लगी हुई हैं। The last point is the mosque has five main domes and six minarets and eight secondary domes. It means कि इसके पांच जो हैं वो बड़े गुंबद हैं और आठ जो हैं वो सेकेंडरी गुंबद हैं यानी सानवी गुंबद हैं और six जो हैं वो इसके मीनार हैं। Now we will do the translation of this chapter into Urdu because it is according to your pattern. So let me start it from the first line. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. It means that Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. It means that it is one of the most monuments in the world. It is one of the most monuments in the world. Uh, next line is, it is also known as the blue mosque because of the blue tiles that embellish its interior. It is blue mosque, it is known as the blue mosque, because the tiles in the inside are blue color. Ki hai. Situated in Istanbul, the largest city in the Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. And this is the city of Istanbul, which is in the city of जो जिसका टाइम पीरियड रहा है 1453 से 1923 तक इसका दारुल खिलाफा या कैपिटल रहा है। It has become the most popular tourist attraction और ये जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब पुरकशिश जगह है अट्रैक्ट करने वाली जगह है। Your second paragraph it was instructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmed I. Ahmed I जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ के उनके दौर में यानी 1609 से 1616 के दरमियान में ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है इसकी तामीर शुरू हुई है एस वाज़ द कस्टम जैसा कि एक रवायत थी रस्म और वाज़ था द मॉस्क लाइक अदर मॉस्क ऑफ़ द टाइम कंप्राइज़ेस ऑफ़ अ टॉम ऑफ़ द फाउंडर अ मद्रसा एंड अ हॉस्पिस यानी जो बनाने वाला है उसका मजार 
और मदरसा और हॉस्पिटल हौस, यानी कि हस्पताल इन तीन चीज़ों पर उस दौर में मस्जिदें जो होती थी वो मुश्तम होती थी और इसको भी उसी तरह बनाया गया है योर नेक्स्ट पैराग्राफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क वा स्टार्टेड इन 1609 मस्जिद की जो तामीर थी वो 1609 में शुरू हो गई थी द रॉयल आर्किटेक्चर सदफ हार महमद आगा ये नाम है आर्किटेक्चर का वॉज अपॉइंटेड बाई द सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट उनको प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट दिया गया था तमीराती काम दिया गया था इसके इंचार्ज के तौर पर सुल्तान की तरफ से मुकर किया गया था द ओपनिंग सेरमनीज वर हेल्थ इन सिक्सटीन सिक्सटीन जो उसकी इनाग्रेशन uh, सेरमनी थी जो उसकी स्टार्टिंग सेरमनी थी वो सिक्सटीन सिक्सटीन में मनद हुई द सुल्तान कुंट सी द कम्पलीशन ऑफ द मॉस्क इन हिज लाइफ सुल्तान जो है वो नहीं देख सके अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अपनी ज़िंदगी में मस्जिद को मुकम्मल होता नहीं देख सके इट वॉज़ कम्प्लीट इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन ये मस्जिद जो है उनके जानशीन मुस्तफ़ा अवल के दौर में मुकम्मल हुई Now the fourth paragraph blue mosque reflects the architectural style of both ottoman mosque and byzantine church neeli masjid ka design usmania masjid aur byzantine church in dono ke architectural style ko reflect karta hai yani in dono ke irtaqa ka hamil fane taameer ka namuna hai hajia sofia a mosque one of the wonders of muslim architecture uh, hajia sofia jo ke muslim fane saqafat ka ek bahut bada shaakar tha वॉज ऑल्सो कैप्टन व्यू एज अ मॉडल उसको भी मॉडल के तौर पर मद्देनज़र रखा गया है ब्लू मॉस्क इवन टूडे इज कंसिडर्ड अनमैश्ड इन स्प्लेंडर मेजेस्टी एंड साइज नीली मस्जिद आज भी अपनी शान व शौकत अजमत और साइज में किसी का सानी नहीं Now the fifth para the mosque has a spacious four court surrounded by a continuous vaulted arcade masjid ka jo khoobsurat sehen hai wahan pe mehrabi qatare jo hai bani hui hain yani mehrabi qataron se wo ghira hua hai surrounded hai it has ablution facilities on both sides aur dono taraf iske wuzu ki sahuliyat hain yani ke wuzu karne ke liye facilities maujood hain in the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard aur iske mid mein iske darmiyan mein ek fountain hai fawara hai jo ke sehen ke hujam se chhota hai aur A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. और एक heavy chain है एक भारी लोहे की जंजीर है जो कि अदालत के ऊपर western side मगरबी हिस्से में दरवाजे के ऊपर लटकी हुई है As you can see, this side was meant for the Sultan alone. Uh, ये जो जगह थी ये सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस थी ओनली सुल्तान कुड कम एंड गो थ्रू दिस एरिया द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर द कोर्ट चेन क्यों लटकाई गई थी बिकॉज सुल्तान ही मस्ट रिमेंबर्ड दैट ही इज सो मच डाउन इन फ्रंट ऑफ द डिवाइन फोर्स कि वो जो है उसको हमेशा अपना सर झुका कर वहाँ से गुजरना पड़े कोर्ट की तरफ जाना पड़े एंड इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन कि अपने आप को डिवाइन फोर्स के सामने यानी अल्लाह के सामने बहुत ही छोटा महसूस करे ये उसका एक सिम्बॉलिक जेस्चर था ये उसको इलामती इशारा था 